Welcome to Ravindra English Mantra and Daily Motivation. Spoken English Day 14. Day 13 lo now going on actions which we discuss just now. Today's man, we then going on actions. These two are important. Now going on actions, then going on actions. Now going on actions and then mo mana kalla mundu ye pani te zaru tundo dani now going on action le da present continuous tense and dinus tam dani. अरे then going on action नेटे दिन quite opposite थी नेटे अपुरु जरूरत होना था वांटी then नेटे अपुरु going on नेटे जरूरत होना था इपुरु जरूरत होना भी अपुरु जरूरत है अपुरु नेटे निन्ना अनुकूलना मानो yesterday अनुकूलना नेटे इकड़ जो नेटे दिने past continuous tense ने बोला बिल्कुल स्थामी कड़ा इकड़े नेटे I am going ने नू वेल्तुन्ना नो नेटे ने इपुरु वेल्तुन्न ने ने वेल्थ तुन्ना नो ये पुरे वेल्थ तुन्ना नो ने ने अपुरे वेल्थ तुन्ना नो अंते वो कपानी गतन लो जरूर तुन्ना पुड़ू अंते गतन लो जरूर तुन्ना पुड़े लाज चिपता मटे ईरोज मनान कुटम ने ने ये टाइम को मिरेंजेस तुन्ना रो अंते अंते ने ने ये टाइम को ने नो सिनेमा चोस तुन्ना नो � reading a newspaper. Now the newspaper is going to be done. And the now is going to be done, and the now is going to be done. Today, yesterday. Now, then. This is going to be done. So, you are going to be done. 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 This then going on actions or past continuous tense. And the present continuous tense is going to be past continuous tense. पूर्तिका अपोजिट अटे निन्ना जरिये जारी ईरोज़ जरिये दी इडिया ना इकर जो ने दिन की स्ट्रक्चर अलाउ तुम दिए अटे सब्जेक्ट प्लस वाज बाय वर प्लस वाब फोर वाब फोर अटे ऑलरेडी आई एक्सप्लेन्ड यू वी वन प्लस इंग वी वन प्लस इंग बिकम्स वाब फोर फर्स्ट फॉर्म ऑफ़ द वाब गन का माना हम इंग ऐड जेस कुंटे वो चेट वन्टी दे वाब फोर आउट होंडी वाब फोर इडी सो वाज बाय वर प्लस वाब फोर प्लस ऑब्जेक्ट ले दा कॉम्प्लीमेंट है ना दोस्तों इकड़ा वाज वर इरेंड हेल्पिंग वर्ब सो ऑल सिंगुलर्स सिंगुलर्स को वाज यूज़ चेंडी प्लूरल को वर यूज़ चेंडी इकड़ा आई ही शी इट ये नाल गोच ना पुरु was used चाहिए अंडी। Next to we, you, they ये मूरो चिना पुरु were रने twenty helping verb नो used चाहिए यार। Very simple। अंडे singular को was plural को plural से चिना पुरु were रने twenty helping verb used चाहिए अंडी। ये ये पुरु जरूरत ना पानो लो अंडे निन्ना अंतक मुंडो रोज़ गतन लो जरूरत ना ट्वेंटी पानी चपड़ान के used चाहिए इस्लाम। तो लेकर I was going to Hyderabad। Subject I was इन्द्र कंटे आई आई एन सिंगलर का बटी वज़ रावण सो आई वज़ गोइंग तू हैदराबाद इन हैदराबाद को वेल्लु चुंटी नी अनाल है चुंटी नी एंड मानो मामला आ स्पोकन इंग्लिश लो ये ला माटा डम ने ना मेरे इंजेस तुन्ना रो एंड ने 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 हैदराबाद वेल तुन्ना ये पढ़ेल तुन्ना वो निन्ना वेल तुन्ना ये पढ तो आई एम बेटे मन कोण दी। आई एम गोइंग तू हैदराबाद। निन हैदराबाद के लिए तुन नानु। एप्पुडो इप। आई वाज गोइंग तू हैदराबाद। निन हैदराबाद के लिए तुन नानु। एप्पुडो अप्पुडो। अप्पुडो एंड एप्पुडो निन नगा होचो अंतक मुंदे पहले था होचो। अंते ये दी प्रेजेंट इन जब तुन्दी, ये दी just helping verbs change as yes, they complete the mood of the tense, mood of the action will be changed. So, next to you, this could now you this could be you were writing the exam. And the current I, he, she, it was word and jet. No, we, you, they, you mood subject to our rest in the plural forms. You were writing the exam. Mir exam rastuna, a pudu, a pudu, and a rastun tiri anali. अलग ये बार मार्ट आर्डर का बैठी मेरे एग्जाम रास्तु ना रख पड़ो वैसा आप पड़ो मेरे एग्जाम रास्तु ना ही वाज वाचिंग द टीवी अतर टीवी चूसतु ना डू ये पड़ो चूसतु ना डू आप पड़ो चूसतु ना अतर आप पड़ो टीवी चूसतु ना डू अतर आप पड़ो टीवी चूसतु ना डू अना चूसतु डेनु � Spoken English लो use चेयर का बटी जस्टिकड़ा 
you were writing the exam yesterday he was watching the tv on monday um, day before yesterday day before yesterday itla ninna monna i was going to hyderabad last night last night gata ratri nenu hyderabad ku velthunnanu ninna memu meeru exam rastunnaru atadu monna tv chustundenu unnadu undenu ane badu unnadu itla ee ఏవైతే క్లూ వర్డ్స్ ఉన్నాయో ఈ క్లూ వర్డ్స్ ని బట్టి కూడా గుర్తుపట్టవచ్చు ఈ క్లూ వర్డ్స్ లేకపోయినా కూడా వాజ్ కనపడ్డ వర్ కనపడ్డ దాని అర్థం ఏంటి అంటే అది ఈ పని ఆ పని ఇప్పుడు జరగట్లేదు గతంలో జరుగుతుంది నిన్న లేదా అంతకంటే ముందు ఎప్పుడైనా జరుగుతున్నది అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ వీటి మీద ఇక్కడ మనం ప్రాక్టీస్ చేద్దాం ప్రాక్టీస్ ఆన్ ఫాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఆర్ ప్రాక్టీస్ ఆన్ దెన్ గోయింగ్ ఆన్ యాక్షన్స్ చెప్పాను కదా ఫాస్ట్ అంటే గతం కంటిన్యూస్ అంటే గోయింగ్ ఆన్ గతంలో జరుగుతున్నటువంటి గతంలో కొనసాగుతున్నటువంటి పనులు ఇవి ఐ తీసుకోండి ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు హైదరాబాద్ ఎస్టర్డే నిన్న నేను హైదరాబాద్కి వెళ్తున్నాను వాజ్ ఐ గోయింగ్ టు హైదరాబాద్ సేమ్ ప్యాటర్న్ క్వశ్చనింగ్ వాజ్ ఐ గోయింగ్ టు హైదరాబాద్ నేను హైదరాబాద్కు వెళ్తున్నానా ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు హైదరాబాద్ నేను హైదరాబాద్కు వెళ్తున్నాను వాజ్ ఐ గోయింగ్ టు హైదరాబాద్ నేను హైదరాబాద్కు వెళ్తున్నానా ఐ వాజ్ ఐ వాజ్ నాట్ గోయింగ్ టు హైదరాబాద్ నేను హైదరాబాద్కు వెళ్ళట్లేదు ఎప్పుడు అప్పుడు వాజ్ నాట్ ఐ గోయింగ్ టు హైదరాబాద్ నేను హైదరాబాద్కు వెళ్ళట్లేదా అంటే ఇప్పుడు దీని ఇంకోలా కూడా చెప్పొచ్చు ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు హైదరాబాద్ నేను హైదరాబాద్కు వెళ్తుంటిని వాజ్ ఐ గోయింగ్ టు హైదరాబాద్ నేను హైదరాబాద్కు వెళ్తుంటినా అంటే వెళ్తుంటిని అనగానే ఫాస్ట్ అనేది ఒక ఇండికేషన్ వస్తుంది ఐ వాజ్ నాట్ గోయింగ్ టు హైదరాబాద్ నేను హైదరాబాద్కు వెళ్తూ ఉండలేదు అంటే వెళ్ళట్లేదు అంటే ఎప్పుడు అప్పుడు వాజ్ ఇంట్ ఐ గోయింగ్ టు హైదరాబాద్ నేను హైదరాబాద్కు వెళ్తూ లేనా ఇలా అంటే కొంచెం అది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే గ్రాంధికంగా అనిపిస్తుంది అంత ఈజీగా మాట్లాడటానికి ఉండదు కాబట్టి ఇలాగే నేను హైదరాబాద్కు వెళ్తున్నాను అంటే అప్పుడు నేను హైదరాబాద్కి వెళ్తున్నానా అంటే అప్పుడు నేను హైదరాబాద్కు వెళ్ళట్లేదు అంటే అప్పుడు నేను హైదరాబాద్కు వెళ్ళట్లేనా అంటే అప్పుడు అంటే ఇక్కడ దెన్ అనేటువంటిది మనం మైండ్లో పెట్టుకోవాలి అప్పుడు జరుగుతున్న పని అనేటువంటిది ఐడియా వచ్చుకోవాలి సేమ్ ఇలాగే యూ ఆర్ రైటింగ్ ద ఎగ్జామ్ మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు ఎస్టర్డే నిన్న వర్ యూ రైటింగ్ ద ఎగ్జామ్ మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారా నిన్న యు ఆర్ నాట్ రైటింగ్ ద ఎగ్జామ్ మీరు ఎగ్జామ్ రాయట్లేరు ఎస్టర్డే వర్ యూ నాట్ రైటింగ్ ద వర్ నాట్ యూ రైటింగ్ ద ఎగ్జామినేషన్ మీరు నిన్న ఎగ్జామ్ రాయట్లేరా అంటే నిన్న జరగట్లేదా అని అర్థం సేమ్ అంతే ఇక్కడ మనం మళ్ళీ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ క్వశ్చనింగ్ వర్డ్స్ పెట్టుకోవచ్చు వాజ్ ఐ గోయింగ్ టు హైదరాబాద్ వెన్ వాజ్ ఐ గోయింగ్ టు హైదరాబాద్ వెన్ వాజ్ ఐ గోయింగ్ టు హైదరాబాద్ హౌ వాజ్ ఐ గోయింగ్ టు హైదరాబాద్ వై వాజ్ ఐ గోయింగ్ టు హైదరాబాద్ అట్లా సేమ్ వర్క్ కూడా వై వర్ యూ రైటింగ్ ద ఎగ్జామ్ హౌ వర్ యూ రైటింగ్ ద ఎగ్జామ్ వెన్ వర్ యూ రైటింగ్ ద ఎగ్జామ్ వేర్ వర్ యూ రైటింగ్ ద ఎగ్జామ్ సేమ్ ఆ విధంగా ఇన్ఫార్మేటివ్ క్వశ్చన్స్ కన్ఫార్మేటివ్ క్వశ్చన్స్ ఈ రెండు రకాలు కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు అండి ఇక్కడ తర్వాత నెక్స్ట్ హీ షీ ఇట్ ఇవన్నీ కూడా ఐ వి యు ఈ మూడిటికి చూడండి ఐ వి అనేది ఫస్ట్ పర్సన్ ఫస్ట్ పర్సన్ ఐ అనేది సింగులర్ వి అనేటువంటిది ప్లూరల్ ఫార్మ్స్ వి వర్ గోయింగ్ వర్ వి గోయింగ్ యు వర్ ఇన్ టు గోయింగ్ వర్ ఇన్ టు యూ గోయింగ్ ఆ వి మీద అట్లా వస్తుంది తర్వాత దే కూడా దే అనేది కూడా ప్లూరల్ ఫామ్ దే వర్ ప్లేయింగ్ వర్ దే ప్లేయింగ్ దే వర్ ఇన్ టు ప్లేయింగ్ వర్ ఇన్ టు దే ప్లేయింగ్ సేమ్ అట్లాగే తర్వాత హీ ఇతడు అతడు ఈ షీ ఇట్ మన్నిటికి కూడా వాజ్ వస్తుంది మళ్ళీ సో హీ వాజ్ వాచింగ్ టీవీ అతడు టీవీ చూస్తున్నాడు ఎప్పుడు అప్పుడు అతడు నిన్న టీవీ చూస్తున్నాడు ఎస్టర్డే అని పెట్టుకున్నాం చూడండి హీ వాజ్ వాచింగ్ టీవీ ఎస్టర్డే నిన్న అతడు టీవీ చూస్తున్నాడు వాజ్ హీ వాచింగ్ టీవీ ఎస్టర్డే నిన్న అతడు టీవీ చూస్తున్నాడా హీ వాజ్ నాట్ వాచింగ్ టీవీ వాజ్ ఇంత్ కూడా అనుకోవచ్చు షార్ట్ ఫామ్ అతడు నిన్న టీవీ చూస్తలేడు వాజ్ నాట్ హీ వాచింగ్ టీవీ అతడు టీవీ చూస్తలేడా నిన్న ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోండి వాజ్ నాట్ దానికి వాజ్ ఇంట్ అని రాసుకోండి వర్ నాట్ వర్ ఇంట్ ఈ రెండు కూడా కాంట్రాక్ట్ ఫార్మ్స్ లేదా షార్ట్ అండ్ ఫార్మ్స్ ఇవి బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఈ విధంగా తర్వాత ఈ తర్వాత షీ తీసుకోండి షీ వాజ్ షీ వాజ్ కుకింగ్ షీ వాజ్ స్టిచ్చింగ్ అ బ్లౌజ్ ఆమె బ్లౌజ్ కుడుతున్నది ఎప్పుడు ఎస్టర్డే వాజ్ షీ స్టిచ్చింగ్ ద బ్లౌజ్ 
she wasn't stitching the blouse wasn't she stitching the blouse ivanni kuda ninna jarugutunnatundi vi gathanlo jarugutunnatundi past activities past going on actions present going on actions versus past going on actions chaala easy andi ipu nenu meek chestu chudandi i am writing i was writing chudandi aya tarata next it okati vinandi next it it was so it was coming adi vastundi was it coming adi vastunda eppudu yesterday it wasn't coming adi raatledu wasn't it go wasn't it coming adi raatleda eppudu gathanlo kabatti ikkada present continuous past continuous now going on actions then going on actions ee rendintini ee seven subjects meeda meeku nenu practice chestu chustha i am writing a letter i was writing a letter నేను ఉత్తరము రాస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ఉత్తరము రాస్తున్నాను అప్పుడు దెన్ అన్నాడు విఆర్ రైటింగ్ విఆర్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ మేము క్రికెట్ ఆడుతున్నాము విఆర్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ నౌ వి వర్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ దెన్ మేము క్రికెట్ ఇప్పుడు ఆడుతున్నాము మేము క్రికెట్ అప్పుడు ఆడుతున్నాం యు ఆర్ వాచింగ్ యు ఆర్ వాచింగ్ టీవీ నౌ మీరు ఇప్పుడు టీవీ చూస్తున్నారు యు వర్ వాచింగ్ టీవీ దెన్ మీరు అప్పుడు టీవీ చూస్తున్నారు దే వర్ స్టడీయింగ్ వారు చదువు దే ఆర్ స్టడీయింగ్ వారు చదువుతున్నారు ఇప్పుడు దే వర్ స్టడీయింగ్ దెన్ వాళ్ళు చదువుతున్నారు అప్పుడు హీ వాజ్ డ్రాయింగ్ ఏ పిక్చర్ సారీ హీ ఈజ్ డ్రాయింగ్ ఏ పిక్చర్ అతడు బొమ్మ గీస్తున్నాడు ఇప్పుడు హీ వాజ్ డ్రాయింగ్ ఏ పిక్చర్ దెన్ అతడు అప్పుడు బొమ్మ గీస్తున్నాడు షీ ఈజ్ డాన్సింగ్ నవ్ ఆమె ఇప్పుడు డ్యాన్స్ చేస్తుంది షీ వాజ్ డాన్సింగ్ దెన్ అప్పుడు డ్యాన్స్ చేస్తుంది ఇట్ ఈస్ కమింగ్ లేట్ అది ఆలస్యంగా వస్తుంది నవ్ ఇట్ వాజ్ కమింగ్ లేట్ దెన్ అది ఆలస్యంగా వస్తుంది అప్పుడు రాము ఈజ్ ఈటింగ్ అ బనానా రాము అరటి పండు తింటున్నాడు నవ్ రాము వాజ్ ఈటింగ్ ఎ బనానా దెన్ ఇదండి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ఫాస్ట్ కంటిన్యూస్ నవ్ గోయింగ్ ఆన్ యాక్షన్స్ దెన్ గోయింగ్ ఆన్ యాక్షన్స్ ఈ రెండింటి ఒక టేబుల్ కొట్టుకోండి ఈ సెంటెన్స్ ఆ సెంటెన్స్ సేమ్ తెలుగులో అనుకోండి ఇప్పుడు అప్పుడు ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ తేడాను గమనించినట్లయితే మీరు నవ్ గోయింగ్ ఆన్ యాక్షన్స్ అలాగే దెన్ గోయింగ్ ఆన్ యాక్షన్స్ మీద మీకు యూ వుడ్ హ్యావ్ గెట్ అన్ ఐడియా మంచి ఐడియా వస్తుంది మీకు మీరు ఏ సందర్భంలో సరే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడానికి వీలుగా ఉంది ఓకే టు లైక్ షేర్ అండ్ కమెంట్ If you like my video, don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you for watching the video.